ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল যে সকল শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছেন সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ইংলিশ শিক্ষার্থীরা আপনারা যারা ন্যাশনাল কারিকুলাম 2022 এর আলোকে 2024 সালে এই নতুন বইটি হাতে পেয়েছেন এই বইটির সার্বিক বিষয় নিয়ে মূলত 1.1.1 এর মাধ্যমে আমরা আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বইটি কিভাবে পড়তে হবে বা প্রথম যে কাজটি আপনাদের রয়েছে এই কাজটি আপনাদের কিভাবে বুঝতে হবে এবং সম্পূর্ণ করতে হবে সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব চলুন আমরা চলে যাই আমাদের 1.1 এ সেখানে গিয়ে দেখে নিই আপনাদের জন্য কি রয়েছে এবং তারপরে এই যে কোডটি রয়েছে 1.1.1 এর অর্থ কি সেই বিস্তারিত বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আজকে জেনে নেব অতএব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আজকের ক্লাসটি মূলত শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ আপনাদের সকলের জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ অতএব ক্লাসটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এই পুরো বইটি কিভাবে পড়তে হচ্ছে এবং এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা চলে এসেছি আমাদের প্রথম যে চ্যাপ্টার বা ইউনিট বা এক্সপিরিয়েন্স যেটাই বলেন এই তিন নামেই বলা যাবে আমাদের প্রথম যে ইউনিটটি রয়েছে আপনাদের বিউটি ইন পয়েট্রি কবিতায় সৌন্দর্য এটার প্রথম যে কাজটি আপনাদের রয়েছে খেয়াল করেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এই প্রথম যে ওয়ান সেটি হচ্ছে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স খেয়াল রাখবেন আপনারা আমরা বিস্তারিত আলোচনা পরের ক্লাসে আরো ডিটেলস করব আজকে শুধু এতটুকু জেনে রাখেন প্রথমটি হচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আর এই যে ওয়ানটি রয়েছে এটি আমাদের লার্নিং সার্কেল এবং সর্বশেষ যে ওয়ানটি রয়েছে আপনাদের সেটি হচ্ছে আপনাদের অ্যাক্টিভিটি মানে কার্যক্রম আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব আমাদের আলোচনা এই বিষয়গুলো রয়েছে আজকে খেয়াল করেন আপনাদের প্রথম যে ডিরেকশনটি বলেছে রিড দ্য এক্সপ্রেশন ইন বাবল এই যে আপনাদের বাবলটি রয়েছে সেটার অভিব্যক্তিটা কি সেটা পড়তে বলেছে দেন ইন পিয়ার্স অবলি গ্রুপস আস ক্যান অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চিনস দ্যাট ফলো এবং এর পরবর্তীতে এইটা দল বা জোড়ায় নিচের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেটার উত্তর করতে হবে এই বাবলটি পড়ার পরে লেটার শেয়ার ইউর রেসপন্সেস উইথ দ্য হোল ক্লাস এবং পরবর্তীতে এখান থেকে আপনি যে বিষয়গুলো আলোচনা করলেন প্রশ্নগুলো আপনার বন্ধু অথবা আপনার যে গ্রুপের মেম্বারগুলো রয়েছে তার সাথে পরবর্তীতে এটা আবার পুরো ক্লাসের সামনে আপনাকে শেয়ার করতে হবে যেহেতু আপনাদের এই বইটি সম্পূর্ণ নতুন এবং এই বইটির কিছু বিশেষত্ব দিক রয়েছে বা বিশেষ দিক রয়েছে যেগুলো আপনাদের বোঝাটা খুবই জরুরি আমরা শুরুতে যে কাজটি করব সরাসরি এইটি এখানে আলোচনা করব না আমরা এই মুহূর্তে এই বইটি সম্পর্কে বা এই লেসনটি সম্পর্কে বা এই ইউনিট সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত জানার জন্য আরেকটা স্লাইডে চলে যাচ্ছি সেখান থেকে বিস্তারিত কিছু তথ্য আপনারা পেয়ে যাবেন এবং যে সকল শিক্ষক মহোদয় রয়েছেন সে সকল শিক্ষক মহোদয় বুঝতে পারবেন কিভাবে মূলত এটি আপনাদের পড়াতে হবে অলরেডি আপনারা ট্রেনিং এই বিষয়গুলো জেনেছেন হয়তো অনেকের মনে নেই সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আজকের জন্য আলোচনা করব যেটা পরবর্তীতে আমরা এই বিষয়গুলো কিন্তু আলোচনা করব না অতএব একটু ভিডিওটি বড় হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন অনেকগুলো ধারণা আপনাদের পরিবর্তন হয়ে যাবে খেয়াল করেন শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি আপনাদের বিউটি ইন পয়েট্রি কবিতার সৌন্দর্য অথবা কেউ কেউ বলতে পারেন কবিতার সৌন্দর্য বিভিন্নভাবে এই ইউনিটের আমাদের যে কম্পিটেন্সিটা রয়েছে দ্য ফোকাস অব দিস ইউনিট অন কম্পিটেন্সি ফাইভ আপনারা জানেন আপনাদের অষ্টম শ্রেণীতে কম্পিটেন্সি রয়েছে পাঁচটি যেটা ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে ছিল আপনাদের চারটি করে এই কম্পিটেন্সি নিয়েও কিন্তু আমাদের একটি ক্লাস রয়েছে সেই ক্লাসটি কিন্তু আপনি দেখে নিতে পারেন এই মুহূর্তে স্ক্রিনে যে থামনেলটি দেখছেন এই থামনেলটি দিয়ে মূলত সাজানো হয়েছে আপনি যদি প্লেলিস্টে ঢুকেন তাহলে কিন্তু এটি দেখতে পারবেন এরপরে আসেন আপনাদের এই ইউনিটে ফোকাস করা হচ্ছে মূলত সিমিলি যেটি আমাদের একটি ডিটারেরি ট্রাম এই বিষয়টা নিয়েও আমরা আলোচনা করব আজকে যেহেতু শুরুতে বলেছি আমাদের এটি প্রথম ক্লাস অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য অতএব এই ক্লাসে আমরা খুঁটিনাটি অনেকগুলো বিষয় আলোচনা করব যা সকলের জন্য খুব বেশি সহায়ক হবে এই ক্লাসটি করার সময় শিক্ষকদের জন্য যে নির্দেশনা রয়েছে বা যে ইনস্ট্রাকশনগুলো মেনে এই ক্লাসটি করতে হবে শিক্ষকদের সেটা যদি আমরা এক পলকে দেখে নিই সেটি হচ্ছে এরকম প্রথম যে নির্দেশনাটি রয়েছে অ্যারেঞ্জ স্টুডেন্টস ইন পেয়ার্স অর স্মল গ্রুপ ছাত্রদের জোড়া বা ছোট দলে সাজাতে হবে এরপরে দুই নম্বরে আস্ক দ্যাম টু রিড দ্য এক্সপ্রেশনস ইন দ্য বাবল এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে তারা যে বাবলটি পেয়েছে ওই বাবলটি সম্পর্কে তারা পড়বে এবং তিন নম্বরে যে বিষয়টি রয়েছে গিভ দেম সাফিসিয়েন্ট টাইম টু রিড দ্য এক্সপ্রেশনস এটা পড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে শিক্ষককে ইফ এস এস আর নট এস এস হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টস আর নট শিওর অ্যাবাউট এনি ওয়ার্ড মিনিং যদি কোনো শিক্ষার্থী ওয়ার্ড মিনিং সম্পর্কে না জানে ট্রাই টু ইলিসিট ইট ফ্রম দ্য ক
আমাদের এই বিষয়গুলো জেনে নিতে হবে আপনার একটা কিওয়ার্ড মনে রাখবেন ডিসকাশন ইজ দা বিউটি অফ আ এনি কাইন্ড অফ ট্রেনিং সেশন অর এনি কাইন্ড অফ ক্লাস অর এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম সলভিং তাহলে মনে রাখবেন যে আমরা আলোচনার মাধ্যমে যদি কোনো কিছু বের করে নিয়ে আসি বা একটা সমাধানে পৌঁছায় সেটি হচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে ভালো একটি ক্লাসের জন্য অতএব ওই শব্দটির অর্থ অন্য শিক্ষার্থীর কাছ থেকে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করবে অন্য ছাত্রের কাছ থেকে বা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সে যদি না পারে তারপরে যদি আরো প্রয়োজন হয় এই ব্রিক ওয়ার্ড কনসাল্ট ডিকশনারি আমরা ডিকশনারি হেল্পও নিতে পারি বা ডিকশনারির মতো করে শিক্ষক সেই কাজটি করে দেবে এবং চার নম্বরে যে বিষয়টি রয়েছে নির্দেশনায় ফর এনি স্টুডেন্ট হু ক্যান নট রিড ইট আউট ফর এনি স্পেশাল নিড অর ডিসাবিলিটি অ্যাসিস্ট দেম টু রিড ইট যে কোনো ছাত্র যারা কোনো বিশেষ প্রয়োজন যে শিক্ষার্থীগুলোর বিশেষ প্রয়োজন আছে বা অক্ষমতা রয়েছে যারা মূলত পড়তে পারে না তাদের এটি পড়তে সহায়তা করতে হবে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইউ ক্যান অ্যাসিস্ট দেম বাই সেইং দ্য কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন উদাহরণস্বরূপ শিক্ষক মহোদয় সঠিক উচ্চারণ বলে তাদের সহযোগিতা করতে পারেন যে সঠিক উচ্চারণগুলো আমার সাথে সাথে করো ঠিক এভাবেও আমরা কিন্তু তাদেরকে শেখাতে পারি যে সকল শিক্ষার্থীরা রিডিং পড়তে পারে না বা তাদের কোনো সমস্যা রয়েছে এর পরবর্তীতে পাঁচ নম্বরে যে বিষয়টি বলছে আস্ক স্টুডেন্টস টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন্স গিভেন বিলো অ্যান্ড হেল্প দেম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন্স এই বাবলটি পড়ার পরে আমাদের কিছু প্রশ্ন রয়েছে তাহলে সেই কাজটি যেভাবে করতে হবে শিক্ষার্থীদের নিজের প্রশ্নগুলো পড়তে বলতে হবে এবং তাদের প্রশ্ন বুঝাতে বা ওটা যদি বুঝতে না পারে তাহলে সাহায্য করতে হবে ইউ ক্যান আস্ক স্টুডেন্টস হু হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য মিনিং অব দ্য কোয়েশ্চেন্স হেল্প স্টুডেন্টস হু আর স্ট্রাগলিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই চেঞ্জিং দেয়ার সিটিং পজিশন এখানে আরও যে কৌশলটির কথা বলা হয়েছে যেটি আমাদের টু অ্যাপ্লাই করতে হবে ক্লাসে শিক্ষক মহোদয় যারা ক্লাসটি করাবেন এখানে আমাদের যে বিষয়টি বলছে আপনি শিক্ষক মহোদয়কে বলা হচ্ছে ইউ ক্যান আস্ক স্টুডেন্টস শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন হু হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য মিনিং অব দ্য কোয়েশ্চেন্স যারা প্রশ্নগুলোর অর্থ বুঝতে পেরেছে হেল্প স্টুডেন্টস হু আর স্ট্রাগলিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই চেঞ্জিং দেয়ার সিটিং পজিশনস যে সকল শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারেনি যারা বুঝতে পেরেছে তাদের সাথে বসিও কিন্তু আমরা এই কাজগুলো করতে পারি মানে তাদের সিট পজিশনগুলো চেঞ্জ করে দিয়ে তারাই তারাই ডিসকাস করবে যারা পারে তার সাথে অথবা যদি দশজন পারে যদি দশটা গ্রুপ হয় তাহলে ওই দশজনকে দশটা গ্রুপে দিয়ে সিটিং পজিশনগুলো চেঞ্জ করে যারা পারে না তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে শিক্ষক এটা অনেক কৌশলে করতে হবে যেমন তাদের কাছ থেকেও শিখতে পারে তারপরেও যদি না পারে তাহলে আপনি তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করবেন আশা রাখি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যারা কন্টেন্টে দেখছেন যে কিভাবে মূলত ক্লাসটি কন্টিনিউ হবে এইভাবে কিন্তু প্রায় সবগুলো ক্লাসই হবে অতএব আমরা প্রথম ক্লাসে আজকে এটি আলোচনা করছি পরবর্তী ক্লাসে কিন্তু আমরা আলোচনা করব না এরপরে সিক্স নাম্বারে আসেন আস্ক স্টুডেন্টস টু ডিসকাস দ্য অ্যান্সার্স উইথ দেয়ার গ্রুপ মেম্বার্স অ্যান্ড রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার্স এর পরবর্তীতে যেটা বলা হচ্ছে ছাত্রদের তাদের গ্রুপের সদস্যদের সাথে উত্তর নিয়ে আলোচনা করতে বলতে হবে এবং উত্তরগুলো লেখার জন্য বলতে হবে মেক শিওর অল দ্য স্টুডেন্টস ইন গ্রুপস পার্টিসিপেট ইন দ্য ডিসকাশন এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে আলোচনায় যেন অংশগ্রহণ করে এরপরে সাত নম্বর নির্দেশনাটি রয়েছে ইনকারেজ দেম টু থিঙ্ক ক্রিয়েটিভলি অ্যান্ড অ্যানালাইটিক্যালি ওয়েন দি ওয়ার্ক অন দ্য লাস্ট থ্রি কোয়েশ্চেন্স এখানে যে বিষয়টি বলছে শেষ তিনটি প্রশ্নের কাজ করার সময় তাদের সৃজনশীল এবং বিশ্লেষণাত্মক ভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করুন যেহেতু আপনাদের ওখানে পাঁচটি প্রশ্ন রয়েছে এই পাঁচটির মতো থেকে নিচের যে সর্বশেষ তিনটি প্রশ্ন রয়েছে এই তিনটিতে মূলত বেশি ফোকাস দিতে হবে তাদের উৎসাহ দিতে হবে এই বিষয়গুলো ভালো করে বোঝার জন্য বা আলোচনা করার জন্য আস দেন টু ইমাজিন হাউ দে মাইট বি কম্পেয়ার্ড উইথ আদার পার্সনস থিংস অ্যান্ড হাউ দে উড ফিল দেন তাদের কল্পনা করতে বলতে হবে যে তাদের অন্যান্য ব্যক্তি বা জিনিসের সাথে কিভাবে তুলনা করা যেতে পারে এবং তারা কেমন অনুভব করে যখন কাউকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা হয় বা কোনো ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয় তখন তাদের অনুভূতিটা কিরকম হয় আস দেন টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ওয়ার্ড এক্সপ্রেশন অফ কম্পেরিজন উড মেক দেম হ্যাপি ওর পাউড অ্যান্ড ওয়ার্ড উড মেক দেম স্যাড ওর ডিপ্রেসড এবং এরপরে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তুলনার কোন অভিব্যক্তি তাদের খুশি বা গর্বিত করে এবং কি তাদের দুঃখ বা হতাশাগ্রস্ত করে বা করবে সে সম্পর্কে তাদের ভাবতে বলুন বা চিন্তা করতে বলুন আস্ক দেন টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রিজনস রোল অব এক্সপ্রেশন বিহাইন্ড চেঞ্জিং দেয়ার ফিলিংস এবং এরপরে বলছে তাদের অনুভূত
এবং এরপরে আট নম্বরে যে নির্দেশনাটি রয়েছে কন্ডাক্ট পেয়ার রিভিউ অ্যান্ড প্রোভাইড ফিডব্যাক সহকর্মী মানে যে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে যে শিক্ষণটি সম্পন্ন হয় সেটাকে আমরা সতীর্থ শিক্ষণ বলে থাকি এই সতীর্থ পর্যালোচনা পরিচালনা করতে হবে এবং এর ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরাই শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক দিতে পারে অথবা যদি শিক্ষার্থীরা ফিডব্যাক দিতে না পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষক মহোদয় আপনার যারা রয়েছেন অবশ্যই প্রপার ফিডব্যাকটি দিতে হবে তাদের নয় নম্বরে যে ডিরেকশনটি রয়েছে টেল দেম টু শেয়ার দেয়ার অ্যান্সার্স উইথ আদার গ্রুপস বাই এক্সচেঞ্জিং কপিস এর পরবর্তীতে বলছে তারা একে অন্য গ্রুপের সাথে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের সাথে তাদের যে উত্তরপত্রটি রয়েছে তারা যে প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলো লিখেছে সেগুলো অন্য গ্রুপের সাথে চেঞ্জ করবে সো দ্যাট যাতে অল দি স্টুডেন্টস ক্যান সি ইস আদার্স রেসপন্স প্রত্যেকের যে উত্তরটি ছিল বা যে যে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে উত্তরগুলো করেছে সবাই যেন একে অপরেরটা দেখতে পারে এবং একে অপরের জ্ঞানটা ওখান থেকে অর্জন করতে পারে এবং দশ নম্বরে বলেছে ইউ ক্যান আস্ক সাম স্টুডেন্টস টু জাস্টিফাই অ্যান্ড দেয়ার অ্যান্সার্স টু দ্য লাস্ট টু কোয়েশ্চেন্স ভার্বালি টু হেল্প শার্প অ্যান্ড দেয়ার স্পিকিং অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস দশ নম্বরে যে বিষয়টি বলছে শিক্ষক মহোদয় কিছু ছাত্রকে জাস্টিফাই করার জন্য বা যাচাই করার জন্য তাদেরকে কিছু উত্তর বিশেষ করে শেষের দুটি প্রশ্নের উত্তর ভার্বালি মৌখিক ভাবে তাদের কাছ থেকে নিতে পারে যে তারা কি উত্তর সাজিয়েছে এতে করে তাদের যে উপকারিতাটা হবে সেটি হচ্ছে তাই স্পিকিং এ একটু দক্ষ হয়ে উঠবে এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বাড়বে এরপরে আসেন ইউ শুড ইনকারেজ লেস অ্যাক্টিভ কনসার্ন স্টুডেন্টস টু কাম আউট অ্যান্ড শেয়ার দেয়ার রেসপন্সেস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্লাস এবং ফাইনালি যে বিষয়টি বলছে যে সকল শিক্ষার্থীর একটু লেস অ্যাক্টিভ থাকে মানে কম অ্যাক্টিভ থাকে সে সকল শিক্ষার্থীদের যেন আমরা ডেস্ক বা সামনে যেন তাদেরকে ডাকা হয় ডেকে যেন তাদের কাছ থেকে তারা যে আলোচনা অংশগ্রহণ করেছিল সেখান থেকে তারা কি শিখেছে তাদেরকে ইনকারেজ করার জন্য বা উৎসাহ করার জন্য তাদের কাছ থেকে এই প্রতিক্রিয়াগুলো শোনা যেতে পারে এবং এগারো নম্বরে যে বিষয়টি বলছে যে কমপ্লিট দ্য অ্যাক্টিভিটি ইন ওয়ান ক্লাস এটি প্রথম ক্লাসে বা একদিনের ক্লাসেই শেষ করতে হবে এ ছিল শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা শুধু শিক্ষকের জন্য নয় শিক্ষার্থীরা যদি জেনে রাখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আপনাদের সারা বছরের কার্যক্রম গুলো পরিচালিত হবে চলুন আমরা এ পর্যায়ে দেখে নেব আপনাদের এই ইউনিটের যে মেন ফোকাসটি ছিল সে ফোকাসটি আপনাদের এই ইউনিটের মেন ফোকাসটি হচ্ছে সিমিলি যেটাকে আমরা সচরাচর উপমা বলে থাকি এই সিমিলি সম্পর্কে একটু ধারণা নেন খেয়াল করেন আর সিমিলি ইস এ ফিগার অফ স্পিচ দ্যাট কম্পেয়ার্স টু আনলাইক অর ডিফারেন্ট থিংস ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস লাইক অর এস এখানে যে বিষয়টি বলছে একটি উপমা বা সিমিলি হলো যে বক্তব্য আমরা দেই বা যে কথা আমরা বলি একটি চিত্র যা লাইক এবং এস শব্দ দিয়ে দুটো অদৃশ্য জিনিসকে তুলনা করে মানে দুটো জিনিসের সাথে কিন্তু মিল নেই কিন্তু সেটাকে তুলনা করা হয় এই জন্য আমরা বলেছি ডিফারেন্ট মানে ভিন্ন শব্দ এবং আনলাইক যেটা অদৃশ্য বা সাদৃশ্য নয় এরপরে বলছে কমন সিমিলিস ইনক্লুড দ্য ডিসক্রিপটিভ ফেসেস সাধারণ যে উপমাগুলো রয়েছে বর্ণনাত্মক উপমাগুলো সেগুলো হতে পারে এরকম কুল এস আ কিউকম্বার শসার মতো শীতল দেখেন কুল কোথায় থাকলো আর কিউকম্বার দুটো আলাদা জিনিস কিন্তু এখানে কিন্তু মিল ঘটিয়েছে এই জন্য কিন্তু এটা সিমিলি শুরুতে যেটা বলছে যে বিভিন্ন দুটো আলাদা জিনিসের মধ্যে যে লাইক এবং অ্যাস দিয়ে যে কম্পেয়ার করা হয় সে কম্পেয়ারটাই এরপরে রয়েছে কোল্ড অ্যান্ড আইস বরফের মতো ঠান্ডা একইভাবে বলছে সাই লাইকা ফক্স শেয়ালের মতো ধূর্ত বা চালাক রাইটার্স অফ ইউজ সিমিলিস টু ইন্ট্রোডিউস কনক্রিট ইমেজ ইন টু রাইটিং অ্যাবাউট অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টস এখানে সর্বশেষ যে কথাটি বলা হচ্ছে লেখক প্রায় বিমূর্ত ধারণা সম্পর্কে লেখার জন্য কনক্রিট চিত্রগুলো প্রবর্তন করার জন্য উপমা ব্যবহার করে মানে বিমূর্ত ধারণাগুলো যেন মূর্ত হয়ে যায় এখানে বিমূর্ত ধারণা বলতে আমরা কোল্ট বলি যেমন কোল্ট কিন্তু আমরা দেখতে পারি না বাট সেটা কিন্তু যখন আইসের সাথে তুলনা করা হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা কি করছি দেখতে পারছি বা অনুভব করতে পারছি বা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে ঠিক এই কারণে রাইটার বা অথর যারা রয়েছে তারা কিন্তু এই সিমিলিগুলো ব্যবহার করে থাকে তাদের রাইটিং এ আসলে কি আপনারা সিমিলি সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পেয়েছেন আমরা কিন্তু আরো আলোচনা করব বিস্তারিত পরবর্তীতে এরপরে আমরা যে বিষয়টি সম্পর্কে একটু আলোচনা করব শুধু এটা নিয়ে পরবর্তীতে আরো আলোচনা করব আমি শুরুতে আমরা যে বিষয়টি পেয়েছিলাম খেয়াল করেন এটা আমরা বলেছিলাম এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান মানে প্রথম অধ্যায় বা ইউনিট এবং এটাকে বলেছিলাম আমরা এটা হচ্ছে আপনাদের লার্নিং সার্কেল খেয়াল করেন এইটা হচ্ছে আপনাদের লার্নিং সার্কেল আমরা যে চিত্রটি এখন দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে আপনাদের থ্রি এটা হচ্ছে ফোর এখানে আরো বিস্তারিত অনেক আলোচনা রয়েছে সেগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে করব কারণ আজকের ক্লাসটি অনেক বড়
দেন আমি একটু সংকেত দিয়ে দিই এটা স্টুডেন্টের জন্য আর অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপচুয়ালাইজেশন যেটাকে আমরা বিমূর্ত ধারণা বলছি এইটার ক্ষেত্রে টিচারের কাজটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি টিচার এখানে মূলত আপনাদের নতুন কিছু শিখাবে তাহলে আপনাদের মনে রাখতে হবে যে যে জায়গাগুলোতে যদি ওয়ান থাকে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষকের কাজটি সবচেয়ে বেশি এখানে শিক্ষক আপনাকে মূলত নতুন কিছু জিনিসের সাথে পরিচয় ঘটাবে বা এখানে হালকা বা সামান্য পরিমাণে আপনাদের অ্যাসেস করতে পারে মানে মূল্যায়ন করতে পারে এবং চার নম্বর যেটি রয়েছে আপনাদের অ্যাক্টিভ টেস্টিং এখানে কিন্তু ফাইনালি আপনাদের সবগুলো মূল্যায়ন থাকবে তাহলে খেয়াল করেন লেখা আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান এক্ষেত্রে আপনি চোখ বন্ধ করে বাসা থেকে আগে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে যেতে পারবেন যে আপনাকে এখানে কি করতে হবে আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে আপনাকে এখানে মূল্যায়ন করবে স্যার আসলে কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম আমি আরো বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তীতে আমরা এই পর্যায়ে যে বিষয়টি দেখে নেব আমরা যে টেক্সট নিয়ে আলোচনা করছিলাম প্রথম ওয়ান সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করব আমরা শুরুতে এই বিষয়টা নিয়ে মূলত আলোচনা করছিলাম আমরা ডিরেকশনটা অলরেডি যেহেতু পড়ে ফেলেছি এটি আপনাদের জড়াইও করাতে পারে এবং দলীয় ভাবেও করাতে পারে এবং এই বাবলটি পড়ার পরে আপনাদের নিজের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলোর উত্তর আপনাদের গ্রুপে বা জোড়ায় আলোচনা করতে হবে আমরা এই ডিরেকশনটি মূলত জেনে আসলাম এখন আমরা বাবলটি আগে জেনে নেই খেয়াল করেন আই এম সো হ্যাপি টুডে আজকে আমি খুব বেশি খুশি আই হ্যাভ বিন সিলেক্টেড টু সিং ইন দ্য অ্যানুয়াল কালচারাল প্রোগ্রাম আমি নির্বাচিত হয়েছি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য মাই টিচার লাইক মাই ভয়েস সো মাস দ্যাট শি কম্পেয়ার মি উইথ রুনা লাইলা আমার শিক্ষক আমার যে ভোকালটা রয়েছে বা আমি যে গান গিয়েছিলাম সেই শটটা অনেক পছন্দ করেছে এবং বলেছে যে আমি রুনা লাইলার মতো মানে রুনা লাইলার সাথে তুলনা করা হয়েছে দেখেন যেহেতু আমরা সিমিলি পড়ছি এই যে কম্পেয়ার শব্দটি কিন্তু এখানে চলে এসেছে এরপরে বলছে শি সেইট তিনি বলেছেন ইউর ভয়েস ইজ এস সুইট অ্যাজ দ্যাট অফ রুনা লাইলা রুনা লাইলার ভয়েস যেমন অনেক মিষ্টি বা সবারই আকর্ষণ করে বা অনেক সুন্দর একটি ভয়েস ঠিক তোমার গলাটাও এইরকমই জাস্ট এতটুকু বাবলের মধ্যেই মূলত আমাদের প্রশ্নগুলো খেলা করছে তো চলুন আমরা এই প্রশ্নগুলো একটু বিস্তারিত আলোচনা করব উত্তর সহকারে সবসময় মনে রাখবেন আমি যে উত্তর দিচ্ছি সেটাই যথেষ্ট নয় বা এটাই পারফেক্ট নয় আপনি কিন্তু আপনার দলে আলোচনা করে যে উত্তরগুলো নিয়ে আসবেন সেটাই কারেক্ট শুধু আমার এখান থেকে ধারণা নিতে পারেন যে আপনি কতটুকু অ্যান্সার গুলো লিখবেন বা কিভাবে লিখবেন সেই প্রসেসটি চলুন আমরা প্রশ্নগুলোর নমুনা উত্তরটি দেখে নেই খেয়াল করেন আমাদের প্রথম যে উত্তরটা ছিল সেটি হচ্ছে হ্যাপি উইভার বিন কম্পেয়ার উইথ এনি ওয়ান অর টু এনিথিং লাইক রায়না রায়নার মতো তোমাকে কি কখনো তুলনা করা হয়েছিল ঠিক এই বিষয়টি জানতে চাচ্ছে এখানে যে কোনো কিছুর সাথে অথবা যে কারোর সাথে কি তোমাকে কম্পেয়ার করা হয়েছিল কিনা বা তুলনা করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়টি জাস্ট আপনি নৌ লিখতে পারেন নৌ লিখলে আপনাদের পরবর্তী প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার আসবে না এই জন্য এমন ভাবে প্রশ্নগুলো গুছানো আছে পরবর্তীতে অতএব আপনাকে ইয়েস লিখতে হবে ইয়েস লিখেন এরপরে লিখতে পারেন সাম ওয়ান ওয়ান সেইট আই এম আ লিটল বিট চার্লি চ্যাপলিন তাহলে আমাকে তুলনা করেছিল চার্লি চ্যাপলিনের সাথে যে আমি কিছুটা চার্লি চ্যাপলিনের মতো এর পরবর্তীতে দেখেন বি নাম্বার যে প্রশ্নটি করেছে হোম অবলিক ওয়ার্ড হ্যাভ ইউ বিন কম্পেয়ার টু এখানে যেটা বলছে যে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে মূলত আমরা কিন্তু এই অ্যান্সারটি আগে লিখে ফেলেছি অতএব এই অ্যান্সারটি এখানে নিয়ে আসলেই হয়ে যাবে বাট এই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটি করতে পারেন এই ইয়েস লেখেও কিন্তু আপনি আপনার অ্যান্সারটি ক্লোজ করতে পারেন যে আর বলার দরকার নেই যেহেতু আপনাকে অক্সিলারি ভারত দিয়ে প্রশ্ন করেছে জাস্ট ইয়েস অথবা নো দিয়ে উত্তর করতে পারলেই হবে তাহলে আমরা অ্যান্সারটি যেভাবে লিখবো বি নাম্বারে আই হ্যাভ বিন কম্পেয়ার টু চার্লি চ্যাপলিন আমাকে তুলনা করা হয়েছে চার্লি চ্যাপলিনের সাথে এরপরে সি নাম্বার যে প্রশ্নটি রয়েছে আপনাদের ওয়াই ডিড সি অবলিক হি কম্পেয়ার ইউ উইথ দ্যাট থিংস অবলিক পার্সন তাহলে কেন তোমাকে ওই ব্যক্তি বা জিনিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে তুলনা করেছিল কেন করেছে তাহলে এর ব্যাখ্যাটি আপনি যেভাবে লিখবেন প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যেখানে চার্লি চ্যাপলিন কথা বলেছি সেটা কিন্তু উত্তর নয় প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা আলাদা হবে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দিন কোন না কোনো জিনিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে অথবা মা বাবা করেছে ভাই বোন করেছে কাজিন করেছে যে কেউ করে থাকতে পারে অতএব এই বিষয়গুলো কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা হবে আর উত্তর লেখার প্যাটার্নটি সেম ক্যাটাগরির হবে সেটা আপনি ফলো করতে পারেন সি অবলিক হি কম্পেয়ার মি উইথ চার্লি চ্যাপলিন চার্লি চ্যাপলিন এর সাথে সে আমাকে তুলনা করেছে বিকজ কারণ আই ক্যান মেক থিংস ফান অ্যান্ড এন্টারটেইনিং ওয়েন আই টক এখানে যে বিষয়টি বলছে যে আমি যখন কথা বলি আমি খুব ফান করি জিনিসগুলো নিয়ে এবং ওরা মজা পায় এই কারণে তারা আমাকে চার্লি চ্যাপলিনের
did you feel then? এখন বলছে তোমাকে যখন অন্য কিছু বা অন্য বিষয়বস্তুর সাথে বা ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয় তখন তুমি কি রকম অনুভব করো আপনি ছোট করে উত্তর লিখতে পারেন বড় করে উত্তর লিখতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি যেভাবে খুশি সেভাবে লিখতে পারেন আমি যেটা সহায়ক হিসেবে নিয়েছি আপনাদের কাছে খুবই ইজি মনে হবে আই ফিল্ট হ্যাপি আমি সুখী অনুভব করেছিলাম বা ভালো অনুভব করেছিলাম অথবা আপনি লিখতে পারেন আই স্যাটিসফাইড উইথ মাই সেলফ আমি আমার জন্য সন্তুষ্ট ছিলাম কেউ যদি প্রশংসা করে বা কারোর সাথে কোনো কিছু তুলনা করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভালো লাগে এই শব্দগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এবং সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্নটি এই ইউনিটের মানে এই লেসনের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের সেটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই নাম্বার সেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব খেয়াল করেন শিক্ষার্থীটা আপনাদের এই প্রশ্নটি বোঝার জন্য কিন্তু আমি আপনাদের বাংলাটুকু দিয়েছি যেন আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন বিষয়টি এখানে যে বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়েছে ডু ইউ থিং দ্যাট তুমি কি চিন্তা করেছো যে কম্পেয়ারিং ওয়ান থিং টু অ্যানাদার সিমিলার থিং হেল্পস আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং অবলিক সাম ওয়ান বেটার ইফ ইস হাউ বলছে যখন কোনো কিছু তুলনা করা হয় একটি জিনিসের সাথে আরেকটি বিষয়ের বা আরেকটি সাদৃশ্য জিনিসের বা যে কোনো বিষয়ের তখন এটি আমাদের কোনো কিছু বোঝার জন্য বা কাউকে জানার জন্য সবচেয়ে সহজ হয় এটা কি তুমি মনে করো যদি মনে করো ইফ ইয়েস হাউ যেহেতু নো এখানে অপশনে নেই অত অবশ্যই ইয়েস দিতে হবে এবং কেমন মনে করো এই বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আপনাকে লিখতে হবে আমরা যেভাবে অ্যান্সারটি সাজিয়েছি একটু খেয়াল করেন ইয়েস কম্পেয়ারিং ওয়ান থিং টু অ্যানাদার সিমিলার থিং হেল্পস আস আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার বাই লেভারেকিং ফেমিলারিটি সিম্প্লিফাইং complex idea providing a conceptual framework aiding communication facilitating problem solving and creating emotional connections ami ekhane je bishoy gulo niyechi apni kintu shetao bhabte paren othoba er baireo apni kintu dikhte paren khub shohoj kore apnar moto kore ami jeta bolar chesta korechi ha ekta jinish ki onno ekti onurup jinisher sathe tulona kora amader porichiti love kore jotil dharona gulike shohoj kore dey ba shorol kore dey ekti dharonagoto kathamo prodan kore ei je providing a conceptual framework amra ekta dharonar somporke bhalo porishkar shochchhota peye thaki ebong adding communication jogajoge sahayota kore facilitating problem solving samasya samadhane suvidha dey ba peye thaki and creating emotional connection ebong manoshik songjog toiri korte samarthyo hoy thik ei bhabe ami amar answer ti likhechi apni er somporke aro jodi bhalo janen ba bujhen shei khetre kintu obosshoi shikkhartira likhte paren ajke muloto amra ekhane class ti shesh korbo amader ajke je class अनुप्राणित करणार उत्स কাজ করবে আজকে এতটুকুই ক্লাসটি অনেক বড় হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত আশা রাখছি পরবর্তীতে অনেক ছোট ছোট ক্লাস পাবেন ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুলের সাথেই থাকবেন যদি ভালো লেগে থাকে যদি মনে করেন আপনি প্রথম দেখছেন আমার ক্লাসটি তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন ফলো দিয়ে রাখতে পারেন যাতে পরবর্তী ক্লাসগুলো খুব তাড়াতাড়ি আপনি পেয়ে যান নোটিফিকেশন আকারে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ দ্য ভিডিও ইজ হেল্পফুল ফর ইউ ইউ মাস্ট সাবস্ক্রাইব শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল প্রেস দ্য বেলাইকন টু কেট মোড আপডেটস লাভ